हर्षद मेहता ये नाम तो आपने सुना ही होगा लेकिन क्या आपको पता है हर्षद मेहता के मृत्यु के बाद उनके परिवार का क्या हुआ कहाँ है उनका परिवार कहाँ है उनके भाई अश्विन मेहता क्या हुआ हर्षद मेहता के बेटे अतुर मेहता का और अभी क्या कर रहे हैं वो आइए बात करते हैं नॉलेज सेंट्रल की हमारी इस वीडियो में हर्षद मेहता या कहे तो दलाल स्ट्रीट के बिग बुल और उनके परिवार के बारे में लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती है अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और ऐसी ही रोचक वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों जैसे कि आज का विषय मैंने बताया दी हर्षद मेहता ये नाम सुनते ही हमें 1992 में हुआ उस समय का सबसे बड़ा स्कैम याद आ जाता है अगर आपने स्कैम नाइनटीन वेब सीरीज देखी होगी तो आप जानते हो हर्षद शांतिलाल मेहता जिन्हें द बिग बुल या स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहते हैं उनका जन्म 29 जुलाई 1954 को पनेली मोती राजकोट में एक गुजराती जैन परिवार में हुआ था इन्होंने 1976 में अपना बीकॉम पूरा करके 8 साल तक अलग अलग नौकरियां की जो एक छोटे से टेक्सटाइल बिजनेसमैन का बेटा देश का सबसे बड़ा स्कैम कर गया और पूरी दलाल स्ट्रीट जिसे हम आज स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं उसे पूरी तरह से हिला कर रख दिया हर्षद मेहता का एक सपना था अमीर बनने का उन्होंने स्टॉक मार्केट पर राज करने से पहले बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर का काम किया था हर्षद मेहता जॉबर का काम तो समय के साथ बहुत अच्छे से करने लगे पर साथ ही उन्होंने स्टॉक मार्केट को समझना भी शुरू कर दिया था उन्होंने स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे अपना कदम रखना शुरू किया उनका दिमाग इसमें तेजी से चलने लगा जॉबर की नौकरी करने की वजह से दलाल स्ट्रीट की कुछ बड़ी कंपनीज के अंदर की खबरें उन्हें मिल जाती थी बाद में दलाल स्ट्रीट और बैंक्स के अंदर की कमियों का गलत फायदा उठा के हर्षद मेहता ने बहुत सारे पैसे कमाए और जल्द ही बोरीवली के एक छोटे से घर से एक आलिशान मकान के मालिक बन गए यही नहीं वो स्टॉक मार्केट में इतने माहिर हो गए कि एक वक्त ऐसा आया कि हर्षद मेहता अकेले पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने वाले द बिग बुल बन गए उन्होंने तकरीबन पाँच करोड़ का स्कैम किया था जो उस समय भारत देश का सबसे बड़ा मनी स्कैम था कई लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं किया बल्कि बैंकिंग सिस्टम्स और बी के ट्रांजैक्शंस, यानी लेन देन में कुछ कमियां थी उसका गलत फायदा उठाया हर्षद मेहता के स्कैम की आसान भाषा में बात करें तो हर्षद मेहता ने बैंक सिक्योरिटीज के पैसों को छुप के से स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए कमाए बैंक सिक्योरिटीज के पैसे सिर्फ बैंक के बीच में ही रह सकते हैं पर इन्होंने पर्सनल यूज के लिए उन पैसों को इस्तेमाल किया ये करने में वो इसलिए सफल हुए क्योंकि बैंक के पास उस समय पैसों का हिसाब रखने का कोई एकदम सुरक्षित तरीका नहीं था तो ये स्कैम तकरीबन पाँच हजार करोड़ का था हर्षद मेहता के पास बैंक से लिए हुए पैसे लौटाने के लिए कुछ दिनों का समय था इसलिए उन्होंने सोचा कि जितने भी दिन हैं उतने में ये पैसे स्टॉक मार्केट में डाल के उससे मुनाफा कमा ले पर उसी समय उनके साथ कुछ घटनाएं घटी और वो पैसे डूब गए बैंक के पास कोई ठोस सबूत नहीं था जो ये बता सके कि उन्होंने हर्षद मेहता को पैसे दिए थे तो ऐसा कुछ था वो पाँच करोड़ का स्कैम हर्षद मेहता के साथ काम करते थे उनके भाई अश्विन मेहता इस स्कैम के बाद वो दोनों पूरी तरह से डूबने लगे हर्षद मेहता को पाँच साल के लिए गिरफ्तार भी किया गया और सख्त सजा मिली हर्षद मेहता का 31 दिसंबर 2001 में हार्ट अटैक की वजह से थाने के जेल में निधन हो गया पर इनकी वजह से बैंक्स और बीएससी के व्यापार की सारी गलतियां दुनिया के सामने आ गई इन गलतियों को मद्देनजर रखते हुए बैंक और स्टॉक मार्केट के लिए कई सारे नए नियम बनाए गए तो ये थी हर्षद मेहता की कहानी अब बात करते हैं हर्षद मेहता के निधन के बाद आज कहाँ हैं उनके परिवार वाले सबसे पहले बात करते हैं हर्षद मेहता की पत्नी ज्योति मेहता म्यूज के आर्टिकल के हिसाब से हर्षद मेहता के जाने के बाद ज्योति मेहता और हर्षद के भाई अश्विन मेहता 27 साल तक हर्षद मेहता पे लगे सारे इल्जामों के लिए केस लड़ते रहे ज्योति मेहता पर तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का कर्ज था जो 27 साल की लड़ाई में उनके सर पर से हट गया एक और किस्सा ये है कि दो में ज्योति मेहता फेडरल बैंक और एक स्टॉक ब्रोकर किशोर जनानी के खिलाफ एक केस जीत गई जिसमें उन्हें फेडरल बैंक और किशोर जनानी से मिलाकर तकरीबन 6 करोड़ रुपए वो भी 18 परसेंट ब्याज के साथ मिले हर्षद मेहता के भाई अश्विन मेहता ने भी हर्षद पे लगे सारे इल्जामों की वजह से कई सारी कठिनाइयां झेली उनको भी कई समय तक गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्हें भी कई बैंक और लोगों को खूब पैसा लौटाना था इन सब कठिनाइयों का सामना करने के बाद अश्विन मेहता आज एक जाने माने वकील है जो मुंबई हाई कोर्ट और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ते हैं हर्षद मेहता के बेटे अतुर मेहता आज एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर है बिल्कुल अपने पिता के तरह अतुर मेहता भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पर वो जनता के सामने नहीं आते अतुर मेहता के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो ना ही कोई इंटरव्यू देते हैं और ना ही कोई सोशल मीडिया पर उनका अकाउंट है तो ये है कहानी हर्षद मेहता और उनके परिवार की हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था 
किसने सोचा होगा एक छोटे से घर का रहने वाला आम आदमी अपनी धैर्य और बुद्धि से अपने सारे सपने पूरे कर लेगा ये बात तो बिल्कुल सच है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ या तो इंसान पूरी जिंदगी रईस बनकर जीता है या तो पूरी तरह से डूब जाता है आपने तो बहुत लोगों से सुना ही होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की है पर स्कैम 1992 देखने के बाद रिस्क है तो इश्क है ये डायलॉग अक्सर सुनने को मिल जाता है खैर रिस्क और इश्क दोनों ही सोच समझ कर लेने चाहिए वरना काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है जैसे आपने देखा भी आज की हमारी इस वीडियो में उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी हम काफ़ी मेहनत से आपके लिए निरंतर ऐसी रोचक वीडियोज बनाते रहते हैं यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमसे जुड़ने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल नॉलेज सेंट्रल हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले हम आपको मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें थैंक यू